a veces uno se identifica y uno dice, domingo, canal 51, CMT y el programa. Y el programa se llama Sofía y a veces uno se identifica y uno dice reportera. Y yo quiero identificarme porque soy demócrata, por vocación y por oficio, eh, antitotalitaria y por lo consiguiente antifidelista porque Fidel es el reverso de la moneda, es un hombre cruel, sanguinario, terrible, por el cual Carlos y yo, y Carlos ahora a través de sus escritos que siguen vigentes, las ideas democráticas y de lucha contra todas las dictaduras que estén contra este, y yo, nos parece que Cuba tiene derecho de vivir en libertad, en paz, con ellos mismos y con el mundo. Por eso esa paz y esa libertad creo yo que vendrá de ellos mismos, pero no podemos estar ausentes y no podemos lavarnos las manos ante nadie que no oprime a un pueblo. Eso no es una aclaratoria porque la actitud de Carlos y mía es conocida y nos ha costado porque las cosas por las cuales uno defiende no tiene que asumirlas y por nuestro televisor o por nuestro canal y por nuestros programas han pasado materialmente desde las cárceles cubanas hasta las costas venezolanas, Ubermato, Valladares, eh, Franqui, mmm, Cabrera Infante y después eh, los grandes escritores, pensadores, eh, que se dan cuenta de lo que significa Fidel, porque no solamente dentro de su territorio, sino lo que ha querido y lo que ha exportado fuera de su territorio. Los venezolanos hemos sido víctimas de eso. Eh, por supuesto, nuestro director es venezolano, pero es cubano y está junto con nosotros siempre hace muchos, muchos años en esa misma lucha, cada uno a su manera. Eh, viendo que toda esta gente nos contaba su historia, hoy tengo un personaje que no nos viene directamente de las cárceles, eh, pero que viene de un paraíso perdido a otro paraíso perdido, o de un infierno ganado a otro infierno ganado, porque viene esta vez de Estados Unidos, pero que está muy unida a Cuba, que es Alina, Alina Fernández, eh, que es eh, de Cuba, y que ha pasado por todas las cámaras eh, importantes de este país, por todos los colegas importantes de este país, y que me toca la dificilísima tarea de entrevistarla de última. Y yo creo, eh, en estos días tuvimos la exposición de Zapata, que ustedes saben lo que nosotros los venezolanos lo queremos y lo que significa. Y él un día, eh, no, me, en ese mismo día de la inauguración, eh, porque lo queremos tanto, porque los ponemos tanto, dijo, estoy harto de Zapata, estoy hasta aquí de Zapata, el mismo. Y yo le pregunto a Lina si no está obstinada de repetir su cuento a gente muy importante en grandes estudios. Nosotros somos muy potentes, pero pequeñitos. Nuestro canal es el más pequeñito de todos. Yo creo que soy la más chiquita de todas las entrevistadoras, mido un metro y medio. Y te confieso que, sin duda, tu entrevista me produjo... Mucha angustia, porque yo supongo que no vas a repetirme el mismo cuento, tú estás obstinada de repetirlo. Exacto, y, y repito lo que dijo Zapata de sí mismo, ¿eh? estoy obstinada de Alina Fernández hasta aquí. Y todavía un poco más cansada, porque nunca en mi vida he hablado tanto de Fidel Castro como la presentación de este libro. ¿Pero por qué tienes que hablar tanto de Fidel? ¿Tú no crees porque la gente me no pregunta. Vale la... pero, pero no hablemos de Fidel, ni siquiera que eres hija. Eso Aleluya. No importa. Hablemos de ti, Aleluya. eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, yo cité a gente que, sin hablar de, te voy a decir Franco, que, que es lo mismo, quizás, bueno, lo mismo, eh, sin hablar de Fidel, luchan, han luchado y siguen luchando, cada uno de la manera que escogió. Uh -huh. Y perdón que voy, quiero hacer un paréntesis para darle un gran abrazo y una gran felicitación por la lucha tan seguida, tan extraordinaria de, de Fontanilla, que ha sido la quien nos ha proporcionado esta entrevista. Pero, ¿por qué ninguna, con Carlos Alberto Montaner, por qué no ha sido ese libro tuyo que vienes a promover y por eso has tenido que hablar del libro de ti y, 
y, y de ese señor que te dio los genes, uh -huh. ¿o no? Eh, que es este. ¿Por qué no, no tiene prólogo y por qué no te lo prologa Carlos Alberto, que es como, como hermano nuestro de Fontanilla, o Cabrera Infante, o Frankie, que es una persona que tú y yo estimamos? Bueno, eh, lo primero es que ya tiene un título que predispone. ¿Ves? Que fue una no decisión. A ellos, no a ellos. Oh, no, te digo al lector, ¿no? Porque el subtítulo este que dice Memorias de la Hija Rebelde ya predispone al lector a encontrar cierto material que no es para nada el contenido del libro. Entonces pensé, y tal vez me debo haber equivocado y estoy segura de que sí, de que darlo a prologar hubiera sido también predisponer. Y toda esta gente a quien. A quien qué sé yo, para mí hubiera sido un honor que me prologaran el libro, ya también están eh, catalogados, ¿no?, como por ejemplo anticastristas. Y la idea no era eh, que, la, que se me tomara por ese camino, sino que fuera una voz de una mujer, eh, per se, que habla su historia, que cuenta su historia en, en primera persona y que está hablando de la vida en Cuba, pero, pero sin que hubiera... Pero si ya es decir, lo que es interesante es... Esa mujer, porque generalmente eh, esa historia, de una manera u otra, vivida por un hombre, por una mujer, o por las personas que realmente sentimos eh, la genética democrática, ni siquiera como obligación, sino uno respira de una manera o muere de una manera. Entonces esa es la persona que me interesa. Y además esa persona, lógicamente, produce un libro... Y ese libro produce reacciones. Yo conozco a una persona que realmente deliraba con el libro y que me obligó a releerlo, porque mi primera impresión no, 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 me, no, no, me, agra, no me agrada el libro, pues, no me agrada. Uh -huh. Y me dijo, te equivocas, esa persona es Maki, Fer sí. y Maki Fernández, una mara, Maki Arena, es una espléndida reportera. No es que yo lo leí, lo leí hasta la madrugada y tú tienes que volverlo a leer. Uh -huh. Eso no es la impresión que tú tienes, eh, etcétera, y todas esas cosas que dicen. Después vi la pasión eh, que un periodista tan agudo como Bailey eh, recomendaba el libro, que ya para un periodista es comprometerse con el libro. Uh -huh. Pero él es de Miami, entonces... Uh -huh. Ay, bueno, pero cosa. antes fue de Perú y escribió un libro tan valiente. Él es un muchacho muy valiente. Exacto. Pero eh, hay una cosa que es la sangre, que uh -huh. en tu caso tú la usas muy bien, tu sangre, para vivir de esa sangre. Uh -huh. Y él también, eh, él no puede vivir de otra manera en Miami. Él, para él era necesario porque los cubanos en, Cu en Miami son más fuertes que en Cuba. En Cuba no pueden hablar. En Miami tratan de hablar, se pelean a cuchillo. Y tú formas parte de que se peleen más a cuchillo, porque al tomar parte por ti, eh, ya es un grupo más. Porque antes eran los que estaban contra Uber y después estaban... Con... Para nosotros era dificilísimo. Es porque... difícil para mí sí, también, no también. te vayas a pensar, claro. Es como tú dices, allá se, está la, la libre expresión y todo el mundo dice lo que piensa. Yo creo que a, a Jaime afortunadamente le gustó el libro. Lo que pasa es que es un libro muy duro a veces, es un poco... No, ¿no? es un libro... Es un libro. Ahora, eh, esa cosa de escribir, ¿qué escribías tú antes? Uy, yo quemé una montaña de, de poemas pero a los lo 30 años. Eso es lo que te años. queda Fidel, de quemar libros como Hitler. <risa> Probablemente, pero yo lo hice en el jardín de la casa de mi madre. Así que no, no le hice daño a nadie más que a mí misma, finalmente. Porque ¿Y tú cuando... crees que ese libro...? ¿Te puede hacer daño? No, hablaba de este montón de sí. hojarasca que yo quemé, que era lo que escribía, porque siempre he tenido la compulsión de escribir. Este libro, hacerme daño, no, no lo he calculado de esa manera. Yo creo que esto es una cosa entrañable, sí. es un gesto de pasión, es, es, es casi como un hijo. ¿Y ya que calculabas, qué calculabas con él? Nada, porque es que cuando uno entrega esto es como dar a luz. Uno tiene un hijo y después es buenísimo, es una maravilla. Yo tengo un milagro de hija. O también hay de estos que salen malos y hacen horrores a los una padres. una hija buena o una hija mala? Yo no soy una hija ensañada particularmente, pero bueno, a esta altura ¿quién me lo va a creer, no? ¿Por, Yo... qué, te lo, ¿por qué no te lo van a creer? No sé. ¿Qué razones que... hay en tu persona para que no te crean? Tú eres suficientemente, uh, como tú hablas mejor inglés que yo, reliable. Tú eres suficientemente... 
Sí. ¿Sabes qué pasa también? Que estarse defendiendo es, es desagradable y he descubierto que quedan una cantidad de, de fidelistas apasionados que no, no entienden nada. ¿Qué te importa? Nada. Entonces, ¿por qué escribes un libro con Teresa? Porque hay tantas cosas extraordinarias en tu vida. Es decir, tú asumes ser una mala hija porque... Habla. No, no, tú yo no lo asumo. No, lo asume bueno, una, tú lo asumes, tú lo asumes una parte de la gente. Como tú lo asumes, por lo menos lo haces, escribes tan bien que ya no te puedes desligar de lo que centenares de lectores que ven. Como madre no te ven como una maravilla. Eh, como hija, bueno, la gente freudiana lo ve de una manera, los yunguianos de otra, y eso no nos interesa. Ahí está. Eh, Ahí está. Eh, eso para los que... Te, Hemos tenido un poco de lectura de eso. El otro día alguien me decía muy apasionado, pero tú sabes, eso es un problema. Pero a estas alturas eh, hablar, eh, si, si estabas en el de todo por Dios, no somos tan, tan, tan adolescentes en, la, en el conocimiento humano. Entonces, ahí hay una persona que o bien quiere usar su experiencia, en buen sentido digo la palabra usar, uh -huh. para ayudar a algo. ¿Tú crees que ese libro, que realmente para Fidel es Pinot, claro, lo va a rozar? ¿Tú crees? Tú sabes que la gente me dijo, no, tú no puedes contribuir a que, o sea, por una u otra, porque ella viene aquí para ver si, si entonces cuando venga Fidel eh, no van a, para la gran la cumbre. cumbre. Pero eso es infantil. Todo es infantil, muchas eso de las reacciones infantil. son infantiles. Sí. Ahora, lo malo es que tú estás montada en un carrusel. Uh -huh. ¿Escogiste bien tus compañeros? Aquí, sí, sí, sí. No, sí. pero en todo, porque mira, mira que para uno que es cubano de, de alma, me es difícil, porque si invito a uno, disgusto a otro. Y son peores que todo. Yo me pienso que va a pasar cuando pase Fidel, cuando eh, uh -huh. le hagan señitas a Fidel de alguna manera, pues tú lo verás. Yo creo que primero nos vamos a abrazar en familia, que estamos todas divididas. Pero bueno, básicamente el, en el... ¿Tú eres optimista? Yo creo, claro, obviamente. Mira, el, 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 las videntes allá, tú tienes sangre cubana por todos lados, creen en, en el vudú. Mira, ya, eso no se van a abrazar nada. A ver, chorros de sangre. Dicen las videntes. Sí. Bueno, esperemos siempre Yo que no. Yo creo las videntes, no, pero de que, de que vuelan, vuelan, ¿no? Sí. De que vuelan, vuelan, ¿no? Y, es, y es, eh, bueno, todo el mundo tiene que estar predispuesto también a la idea de que correrán chorro, chorro de sangre, pero hay que tratar de evitarlo. Así que está, haremos siempre todo lo posible, ¿no? Yo creo que, que este odio es propiciado por el régimen, esto de llamar gusanos a, a, a tu familia que está en, en Miami, que además te alimenta. Pero, óyeme una cosa, sé que tú hablas muy bien francés y que eres lectora, ¿te acuerdas que Gide... Ya en su época no tenía miedo eh, de ser calificado lo que sea y decía je es la familia, es de detestarse, <risa> aunque sea con una máscara de bondad, decir bendición papá, bendición mamá, o como Sucede. los católicos o los judíos o los musulmanes, darse golpe de pecho, arrepentirse. Si no, no fuéramos mundo y las máscaras y los carnavales. ¿De qué se disfrazaría Lina? ¿Para qué? ¿Para volver? ¿Para seguir viviendo? <risa> ¿Tú, ¿Tú vives o estás viviendo una muerte? No, estoy, yo creo que al contrario, estoy saliendo de una especie de, de, de sepulcro, ¿no? Porque allá uno, con, con toda esta privación total de lecciones en la vida y todas estas conductas metidas a la fuerza, pues eh, no vive, sino que respira y vegeta. Y cuando uno cumple así 40 años, pues ya te podrás imaginar que está casi momificado en sí mismo. Eh, yo he tratado de ver, para ver si aprendo a mis colegas, eh, no cómo entrevistar, que mucho aprendería, sino de cómo entrevistar a Lina, que es un personaje difícil. Y eso debe ser agradarte mucho, ser personaje complejo y difícil siempre gusta. Debe ser <risa> Gracias. Eh, siempre gusta mucho. El vestido negro es simbólico de luto por Cuba, es simbólico de luto por un luto que estás elaborando por tu libro, que ya conoce el, el lenguaje psiquiátrico. No, eh, ¿sabes ¿O tú pasa? elaboraste tu luto? Eh, no, lo que pasa es que básicamente con el negro uno no se equivoca. Pero por ejemplo en Nueva York, porque yo vivo en Queens, en Nueva York cuando hay estas protestas que hacen, que se hacen por, sí, yo sé, tú, por tú la ONU no, sí, y sí. todas estas cosas, pues las mujeres cubanas van vestidas de negro. 
No en vestida de negro, porque es que sí, es un, 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 por lo menos si no es un luto, es un, es un sentimiento de sobriedad. El negro también además parece ser un color elegante con el cual es difícil equivocarse, a no ser que vayas de negro cerrado en pleno verano, pero parece que también en verano se usa. O sea, que hay varios motivos. Y por otro lado me simplifica el equipaje porque llevo dos meses que parezco un caracol y me mudo con la casa a cuesta. Bueno, pero eso del caracol a uh, casa a cuesta yo lo oí, es una buena respuesta. Yo conozco casi todas tus respuestas y las que no sabes, pero es muy hábil respondiendo. Cuando no quieres responder... Dices algo que casi obliga a hacerte una cuña y yo lo hago con mucho placer. Dice, eh, mira Lina, ¿qué opinas tú de Acción Democrática, tú que esta mañana estuviste allí? Y entonces me dice, lea mi libro. Y entonces uno enseña el libro. Eso es lo que voy a hacer al decirle que negro son los cauchos de Pirelli. Y Pirelli lleva la cultura. En la cultura esta vez eh, en octubre abrimos el tercer salón Pirelli. Hay que ver la confianza que tiene que tener Pirelli en Venezuela para que jóvenes menores de 35 años acudan a un salón totalmente libre, totalmente sin prejuicios. Si son melenudos, si son maricos, si son lo que sea, bienvenidos al salón Pirelli y si tienen talento, más bienvenidos. De manera que yo creo que hoy día, Lina... Hablar de Fidel es como hablar de ese caracol que nadie quiere entrarle, porque sin ajo no sabe a nada. Es verdad. Entonces, ¿tú eres el ajo de ese caracol? No, 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 no. Porque no. es lo que le da sabor. Exacto, a mí a veces me usan de condimento, es, es probable que sí, para alguna gente sí. Pero yo no me siento el ajo del caracol. ¿Qué te sientes tú? Yo, me, mira, en estos momentos me siento tan cansada. Eh, si quieres terminar la entrevista una, una, no, ah, bueno. no que, oh, si haces eso me voy a sentir muy <risa> no, triste además no, de cansada. yo me sentía muy defraudada porque te vi muy bien con, con mis colegas y estaba muy envidiada decía ser de la última eh, es difícil llevo mucho tiempo esperando esta entrevista porque Pero, los cubanos de acá y de Acuyá y de otros lugares te conocen muy bien y te quieren mucho y te respetan mucho. Pero tú sabes que eh, basta. Tú puedes hacerle a un artista, tú que eres artista, artista, sí, tú lo eres dices. creadora. Ah, sí. Bueno, creadora. Eh, los artistas, los seres que hacen algo hermoso son creadores, son artistas, cualquier cosa que hagan. Yo creo, por ejemplo, y a mí me gusta adularle a, a Daniel, Daniel con la cámara es un creador, él sabe lo que hace. Y me ha ayudado en todos los casos. Eh, y entonces, yo creo que tú sabes exactamente lo que quieres hacer y a dónde vas con esa apariencia. Tú tienes una cosa que te hace mucho bien, un aspecto de fortaleza. Y después juegas a una debilidad, una cosa así. Pobre niña, me, me dijo Maki, pero es que tú no sabes, porque Maki es además de lo que yo no tengo, buen corazón, ¿no? <risa> Entonces me dije, tú sabes, esa pobre niña, ella duerme en un colchón en Queens. Entonces tú me vistes con esa persona que sabe leer al revés, seguramente aprendió de tu padre. Y en el minuto que yo me descuidé, tuviste una pregunta que yo tenía escrita, que decía, si duerme en un colchón, ¿cómo paga un psiquiatra? Porque una de las cosas más caras es verse en un espejo que uno podía hacer fácilmente. Tú has ido en casa a un psiquiatra, ¿por qué? Yo no he ido a ningún psiquiatra, no, no, ¿no? sé de dónde salió semejante falacia. ¿Por qué lo oí en una de las entrevistas? No, 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 no. no. En, en Cuba en Cuba no puedes evitar, no. en Cuba tú ingresas con una úlcera y te atiende la úlcera un psiquiatra. Entonces, Pero es que es verdad, sí, sí. es verdad. En Cuba fusilaron a Ochoa y a los hijos les mandaron un psiquiatra para que... Pero, te... Para decir que estaba... Sí, sí. Pero, pero fuera de Cuba yo... ¿Y, y Fidel se vería con psiquiatras? En mi vida no tenía... atreven, no Yo creo que Fidel lo que recibieran los informes que estos psiquiatras hacían sí, de los sí. casos que a él le interesaban. ¿ves? Una forma un poco retorcida de comunicarse. Pero fíjate que el psicoanálisis, como en todos los países totalitarios, estaba prohibido. No sé si ahora... No, ahora la sociedad lacaniana y la sociedad freudiana uh -huh. han podido ver y, y dolorosamente lo que llevaban para La Habana además de los libros, y, pero que ya era una cosa, llevaban comida, sardinas, etcétera. Y entonces es difícil hablar de análisis o hablar de pintura, hablar de eso, cuando al fin y al cabo uno comienza por... Sí, 
por Exactamente. comer. Exactamente. Bueno, y en cuanto al colchón, es un asunto circunstancial. Yo estoy sí. quedándome en casa de una amiga a quien le rento una habitación, porque esta, estas cosas a veces pero no dan de favor de ese paro. Claro, pero llevo tanto tiempo con, con el caracol a cuesta que no me... Pero, pero ya, pero esto es el último de los programas, pero vas a otro país y vuelves a contar tu cuento y, el, y, y, y la gente se emociona, gente que lloraba, con tu cuento se lloraba, podrías trabajar una telenovela de esas fantásticas... <risa> Ay, nadie me ha propuesto nada. Ni, de ningún tipo. No, para pero trabajar mira, es así. Que no. Además, una cosa, es que si irías casado a un psiquiatra, ya tú eres una mujer frígida, porque... Te casas con un marico, dejas a otro, le pones cacho a otro, nunca encuentras nada. Pero entonces le diría, ¿pero qué le pasa, señora? Usted es tan bonita, tan joven, premenopáusica. ¿Pero qué es eso? Eso es, eso es cubanismo, ¿sabes? No, sí, 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 claro, sí. no, no harías eso. ¿Eh? Había que casarse por, por varios motivos, sí. eh, varios motivos, era la mejor manera de resolver que te entregaran la libreta de abastecimiento <risa> correspondencia, o sea, son, estas locuras tienen sus motivos, sí. tienen sus circunstancias muy especiales y muy cubanas. Y bueno, por otra parte, ¿sabes que Tú te referiste a, a Valladares y a que los cubanos nos tratamos con cuchillo. Oye, sí, mira, sí. Mira qué cosa más linda, a lo mejor mucho de tu público no, no recuerda quién es Valladares. Valladares es un sí, preso. Su, a, mí, a mí me impresionó, y eso después publicó los libros, Ajá. y después su, su paz. Todo, todo eso Valladares lo estuvo preso toda su adolescencia. 20 años. Exacto, toda su adolescencia, hasta parte de su adultez, lo sacaron con, de la cárcel política cubana con la mediación del gobierno francés hace muchísimos años, y él era una de las personas que me estaba esperando en España cuando yo me escapé de Cuba, porque él fue uno de los que facilitó que yo me escapara de Cuba. Mira qué me, cosa más linda. una cosa que me encanta lo que me dices, Armando, uh -huh. porque eh, yo no tengo la emoción de flor de piel, ¿no? Es decir, me parece que eh, no es bueno, es peligroso para uno mismo um, concederse cosas. Y yo entrevisté con mucha emoción, Carla estaba vivo, Carlos y yo, hemos, a, a Armando Valladares, y él nos contaba cosas hermosísimas, por ejemplo, que cuando llegaban las cartas de su madre, eh, para que los guardias no vieran la avidez que él tenía, él las dejaba así como quien no quería. Entonces me pareció un hombre muy sólido. Llego yo un día a España, cuando ya estaba casado con, con Martica y Ajá. Mirta, Marta, no me acuerdo, y ya había adoptado un niñito, y de repente me dicen unos cubanos, pero esto está vendido a la, yo no sé si a la CIA, a la FBI, yo no sé qué, esas cosas... Y yo, fíjate que te ayudó a ti salir de Cuba. Exacto, yo creo que... Me mira, encantó ir el cuento, te lo agradezco. Después de haber estado 20 años en, en, en un hueco oscuro y, y crecer ahí, yo creo que tiene derecho a venderse a quien le dé la gana. Mi experiencia con él es ¿A que... ¿A quién te venderías tú? Yo no he estado en una situación como esa. Pero, ¿eh? te, pero como no, mira, este libro es un compromiso. Mira, sí. una de las cosas que, que no quise nunca fue aceptar el asilo político porque me pareció indecente que a otra gente le hubieran dado palos por hacer lo que yo estaba haciendo y que no me pasó nada. O sea, la gente me pregunta si yo tuve algún privilegio en mi país. Si tuve uno que fue hablar mal del régimen sin que me dieran, sin que me atizaran a palos y me metieran en una cárcel, que es lo que le ocurre a todo el resto de la gente sí. que hace lo mismo. Es decir... Como tuve un amago de libertad de expresión y no me apalearon, me siento una privilegiada. O lo fui o lo soy. Pero sí, me lo eres, porque estar frente a unas cámaras, estar Exacto. en la estrella, tener cuatro guardaespaldas en la o cinco, eh, eh, un carro policía y un amigo como Roberto y todos los otros amigos, uh -huh. eh, como Maki, como los otros periodistas, etc. Sí, no, habrá que preguntarle a Roberto cuánto tanto me cuida, imagínate todo lo que tengo atrás. Tratando de hacer daño. Yo creo que él, que es inteligente, sabe que eso produce publicidad, porque si él es un hombre de publicidad, acuérdate que yo lo admiro además porque es un gran publicista y esa cuña es gratuita, por cierto. A lo mejor no se sí. pueden hablar las incidencias, <risa> pero ocurren. Pero, 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 bueno, pero lo que yo te decía de, de, de los artistas y los cubanos, cuando tú me diste gentilmente, y es mutuo el amor de los cubanos conmigo, que yo decía, caramba, los artistas tú puedes hacer todo lo que sea cuando estás empezando una exposición. Cuando ya se la estás haciendo, no has hecho suficiente, no le has dado suficiente publicidad, la luz que le diste al otro era mejor, no te iluminamos. Y cuando tú vas a la exposición para darle respuesta a otro, bueno, tú eres un museo fatal, no has hecho nada. Yo temo que a lo mejor, porque 
no te he echado todas las piropos, como dicen los flores. Nada decir, pero esta, esta como que ahora está comprada por, por la extrema izquierda, ¿no? Como me dijo un día Fraga, porque eh, es un fascista español, ahora está muy convertido con un fascista. Y entonces, imagínate yo, como eso es así, porque le hice unas preguntas que, que, que eran lógicas sobre, sobre los vascos. Entonces dije, yo voy a perder todo el cariño de, de esa gente que yo quiero tanto por, eh, por no entrevistar, decir, bueno, pobre Alina, pero imagínate su padre. Que le dijo, no, no creo que tú el padre tienes una suerte enorme. A veces, no tener un, ese padre que hubiera hecho daño, daño si vives al lado de él, a lo mejor te contagia. ¿no? No, una, hasta los hijos adoptivos adoptan actitudes y lenguajes. Así es. ¿No es cierto, Lina? Es cierto. A lo mejor tú eres una mujer muy suerte. Estoy segura de eso. Yo me siento así. Yo me siento bastante afortunada. Lamento haber casi perdido mi primera parte de mi juventud allá no. adentro. Eh, no, no eran circunstancias elegidas por mí, pero ahora tengo la, la elección de mis circunstancias. Y, y eso, hombre, lo, lo reajusta a uno tremendamente. Lina, este, tú habías... ¿Tú podías hablar libremente por teléfono en La Habana? No, a mí me tenían cortado el teléfono. Bueno, a mí no. Por eso es que yo hago la cantidad. Porque yo puedo hablar por teléfono, hablar por celular, <risa> hablar por móvil net, decir lo que quiero. Además decir que en este caso, si no hubiera sido por la cantidad, ustedes no tendrían la extraordinaria exposición de Zapata con internet. Ustedes ponen, ay, déjame ver si yo tengo las siglas. Ay, ¿dónde está mi catálogo? No. La, la, ah, mire, este es el catálogo, y aquí están las siglas, déjenme decirle, en la, en la dirección, mire, porque yo también sé hablar de internet. Los periodistas hablamos de todo, sobre todo lo que no sabemos. <risa> HTTP, dos puntos, esas rayitas que no sé cómo se llaman, www.cantv.com.b, y ustedes ven Zapata en la galería virtual de la Cantv. Mira, Lina, tú hablas mucho de tu juventud perdida. Eh, hay un libro que se llama El ocaso del patriarca, que es de García Márquez. ¿Tú crees que tú estás en el ocaso de tu vida? No, pero bueno, afortunadamente tampoco no. soy el patriarca. Bueno. <risa> no, no. No, pero yo eres, creo que no. ¿Eres matriarca? No, no, lo que estoy es en una especie de, de, como te cuento, reajuste, ¿no? Cuesta mucho trabajo haber vivido en la anoxia y empezar a respirar, aunque parezca que no la persona. Luego, todo este régimen que lo que le hace a uno mentalmente es conven convencerlo en que eh, es que en, en que es tercer mundista, uno se resigna a cosas, se resigna a una miseria sin dignidad ninguna, porque es inútil, es inútil. Eh, se, se resigna a no poder elegir o no poder seguir una carrera con triunfos y con lo, todo lo que le traería normalmente. se, se resigna Exacto. Se resigna a, a, a que una especie de, de, de entidad maléfica decida por uno la vida que uno va a llevar. Y cuando sales de este estado te cuesta mucho trabajo empezar a pensar eh, con propiedad, porque además sales minimizado, sales convertido en una especie de, de, de trapo que... que... Pero entonces tú tienes lo contrario en un caso, tú tienes como los que creen, eh, digamos, que de una vida después de la vida, tú tienes una vida después de una semimuerte. ¿no? Exactamente. Sí. exactamente. Ahora, el ocaso patriarca lo escribe el Nobel García Márquez, eh, que es, digamos, curruña, tú, no sé si ustedes usan esa palabra, como hermano de Fidel. ¿Para ti es un mal escritor, una mala persona? ¿Cómo no, loca? no, 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 mal escritor, bueno, no, no voy a hacer yo distintas declaraciones a la Academia Sueca, que Dios me libre. No, para mí es un escritor muy agradable, poco comprometido. Eh... ¿Tú lo viste cuando estabas en la barra? Sí, de la... ¿Lo conociste? No. Sí, sí, lo conocí. Y como, como él es tan mujerino y le gustan tanto las mujeres, y tú eres muy linda, ¿qué te decía? No, nada, él, él fue un, fueron encuentros agradables y, y yo básicamente estaba buscando una ayuda, pero... Se, estaba tratando de, de, de lograr que me dejaran seguir casada con un señor mexicano a quien amé muchísimo y necesitaba la mediación de él porque él, esta boda Fidel lo puso furioso, agresivo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si te casas con él, dice Fidel. Ajá. Por lo menos dice tu libro. Sí. Esto, bueno, yo quería, fui buscando prosélitos. ¿no? ¿Y qué te dijo? Él dijo que, que con Fidel se podía hablar de todo, menos, más, de, esto. menos de asuntos personales. 
eh, fue su respuesta y después me, me contó su, algunas de sus experiencias cubanas, que dice que el más surrealismo del que encuentra allí no ve en ninguna parte. ¿Tiene el realismo mágico ahí? <ríe> sí, yo creo que sí. Por lo menos tiene un surrealismo mágico, no sé si realismo, pero surrealismo mágico sí, sí tiene allí. Bueno, ¿Quién además... usa a quién? Fidel, García Márquez, García Márquez. Fidel. Yo lo que digo es... Tú, pero tú, tú has visto, ¿viste? A sí, sí, yo, sí. Cono... yo no conozco a Fidel, pero conozco a García Márquez. Lo que pienso es que, que a Fidel le hace mucha más falta a García Márquez que a García Márquez Fidel. Bueno, y García Márquez está cómodamente fuera de Cuba ahora. Exacto. Y además estaba muy cómodamente dentro de Cuba. Pero bueno, esta especie de... de, de de compra, o no no voy a hablar en estos términos de este caso, de esta especie de, de, de atraer in, a la intelectualidad, es una historia tan vieja como la revolución, ¿no? Claro. De algún modo... O sea, nunca nadie ha tenido más éxito eh, la cultura que en los países dictatoriales, porque son los atacaban, si en Rusia, Zaharov y el Solinista nos atacaban mucho más que cualquiera de manera que es como una mezcla de sadismo pero que o de, de, de horror, pero se fascinan con los cultos, con los escritores. Le encanta que le... Que no, no es que se fascinen con los cultos y con los escritores. Los es usan, que son, forman usan. parte de su, de, su, de su aparato de propaganda. Entonces los invitan allá y los llevan y los traen, les dan esto y les ponen lo otro y uh, salen diciendo que, que nunca los han tratado también en la vida. Nunca han tenido ocasión, de verdad. Por ejemplo, tú que podías de decirle, mira, Gabriel, Gabo, vamos a ver la otra Cuba. ¿No pudiste? No, en realidad no, no tuve muchas eh, ocasiones de compartir con él. Habrán sido cinco, seis, siete, qué sé yo. Eh, yo creo ¿Nunca que... ¿Nunca presencia final? ¿Eh? Nunca, no, no, no. Él estrenó una obra ya que era un monólogo y cosas así. Y bueno, fue, fue muy ocasional el trato también. Y después yo estaba en una posición muy disidente, ¿no? O sea que no, no era una maravilla en este caso tratar conmigo. Y él, yo creo que es una persona sumamente inteligente y sensible y que el, el hecho de que yo le quisiera mostrar o no a la otra Cuba no le iba a interesar un pito hablando en. ¿Tú en aquel entonces claro. no pensabas en el libro? No, no. Yo empecé a escribir en el año 93. Entonces me escapo con un contrato a cuesta y, y al final a resultas de, de esto tengo un libro impublicado. Después de que al editor en Berlín le ocurriera una serie de accidentes y a, a cuya conclusión nunca me devolvió ni mi manuscrito, ni mis fotos, ni, ni noticias. No, de existe? De no, no es existe? este. Eh. Este me ha costado tres años y medio de colar por los filtros de estos intelectuales amigos. ¿eh? Pero si no hay nada más fácil que publicar un libro pro Fidel o un libro contra Fidel, lo que quiere decir que sigue siendo un punto, y voy a hablar, y no tengo nada que ver con Fidel en este caso, un punto omega. Mire, lo tengo así, porque es el nuevo modelo del Constellation. Y yo le dije a, a la gente maravillosa de Cupero, ustedes me lo dan porque yo como reportera está la obligación de comunicar las buenas nuevas, los buenos libros, la gente nueva, caras nuevas. Por eso es que yo no entrevisto a políticos, porque dicen tantas mentiras, hasta que Exacto. no digan una nueva no. Entonces, eh, ustedes ven, tienen un nuevo modelo de constitución. Tú eres un nuevo modelo de las apasionadas políticas, eh, de esas políticas extraordinarias eh, que van, como quien va con la Biblia, o con el Cristo, o con Mahoma, eh, eh, son las únicas que triunfan en las ideas, es decir, los, la Golda Meyer que lograron Israel o la, o la India, yo no estoy hablando de las gobernantes, no hablando de la Thatcher o eso, porque hoy día es casi común que una mujer pueda llegar a, a tener cargos muy importantes. Pero hay algunos de esos personajes matriarcales, para no decirlo del matriarcado, por el cual uno es el punto menos de ellos, el punto por el cual les gusta especialmente. Eh, aquí en Acuérdate la pasión en a ti, a ti, por ejemplo, la pasionaria en España, eh, Golda Meyer con sus ideas eh, para formar Israel, eh, Indira Gandhi, que llega pues al. Hasta la... ¿Tú dices para mí o para sí, sí, para ti, para ti. Para mí, no, no, es que no, no tiene uno acceso a información allá adentro. No, Golda Meyer. Ya, ya tienes tú acceso. 
No te creas, llevo tres años nada más y, y no, a veces no sé ni dónde buscar, ¿entiendes? Y otra cosa que me sucede es que como vivo en los Estados Unidos y llegué sin hablar ni jota de inglés, pues he tenido que aprender el idioma sobre la marcha y me cuesta trabajo leer. Entonces, ahora que tengo acceso a todo, pues pero soy, que, pero, soy pero, ignorante. Pero, pero consigues una cantidad de libros en español. Todos estos cubanos, que son no cubanos, sino grandes escritores universales, ya lo has leído. No, oh, a quien, a Guillermo, a, a Guillermito, a Arenas. Alejo, a Arenas. Sí, sí, claro, sí. claro. Sí, a ellos no? sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál te es más cercano? Eh, a mí me, me gustan todos tanto, pero en la crudeza de la exposición sí. y, y, en, y en, la, en, en, el, en el desencanto este, por supuesto, porque Guillermo es la nostalgia. Pero Reinaldo Arenas es nosotros la desesperanza. A Reinaldo, sí, nosotros y ahora hay una escritora de esta generación también, tal vez yo sea dos o tres años mayor que ella, que se llama Zoe Valdés y está viviendo en sí, París, sí, sí, sí. que la recomiendo muchísimo porque es, es, es esta gente que está siendo libre de escribir simplemente porque Mira, está en el exilio. Esta maravillosa poetisa que acaba de morir. Que, que tuvo Dulce esa, María sí, sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Tú las leído? esa es una esencia de feminidad cubana si sí, tú ves todas todas las cosas sí. son como distintas sí. sí cómo podía ella escribir vivir sin tomar una posición porque en el fondo su poesía es poesía pero en ningún momento una poesía poesía comprometida bueno la permitieron sobrevivir porque era una señora muy mayor que escribía poesía poesía sí una cosa muy romántica que no de dañaba calidad, a nadie y entonces ellos siempre han necesitado poetas oficiales el varón era Guillén y la señora era Dulce María te voy a decir una cosa a María Elena Cruz Varela la metieron a sí, palos sí, en la sí. cárcel pero te voy a decir una cosa eh, Nicolás y tú Guillén yo tenía yo era empezaba a ser reportera y él llegó yo estaba en Bogotá y lo entrevisté a él después vino Rosita y después nos encontramos en París. Y Nicolásito Iñé era antifidelista feroz. Decía, es el loco que nos va a volver locos. Y además de todo, en, el, en un reportaje que yo le hice, dije, pues, el negro Guillén. No me lo perdonó, porque yo soy un mulato. Y después en París, cuando el pelo se le puso un gris, me decía, tú sabes, me toman por hindú y yo no vuelvo a Cuba. Y después se convirtió en el, el cantador oficial. Claro, bueno, probablemente lo hayan comprado de una manera o de otra. ¿Sabes? Porque tenemos un cantador oficial ahora. Yo dudo mucho de que la gente Nicolás logre... Con... Es un poeta, bueno, es decir, un poeta uh -huh. popular. Bueno. Popular, bueno, sí. Y tampoco es una gloria de la literatura, valga mi Dios, pero un, un poeta serio y, y bueno y con profesión. Y tenemos Yo ahora un, mucho, mucho, un mucho. cantautor nacional que lo han hecho diputado de la Asamblea Nacional y creo que se enteró estando de vieja, así que ya me contarás tú qué representatividad tiene de su pueblo, pero al menos tiene un cargo. Ahora, ah. si tú dices que tú no eres política, ¿por qué fuiste a Acción Democrática, fuiste a Copey, vas a la OTCA, eh, eh, bueno, ruleteaste por todas partes ¿Por Porque qué? mira, el libro se me ha convertido Aunque trate de evitarlo en una cruzada política Y yo soy anticastrista Pero además de eso, ya dejando todas estas cuestiones de lado Yo creo que, yo me siento en el deber de ir a saludar a toda la gente Que ha apoyado a la comunidad cubana aquí en el exilio Que he conocido gente que está aquí gracias a la ayuda de, todo, de, de todos estos personajes A quien he ido a saludar con un gusto tremendo eh, he conocido dos muchachos que llegaron hace tres meses y hasta... Ah, yo no conocí uno de ellos en ah. la presentación de tu libro sí, En un momento dado pensé, dije, no será alguien que nos mandó Fidel para... No, lo, los mandados Porque... salieron muy rápido de allí no, y nadie salió se enteró. con una facilidad tan grande sí. que yo no lo creía Sí, Pero sí, sí me, refiero, me dio su nombre Toda no la gente tengo. que ha estado del lado del pueblo cubano, tanto afuera como adentro bueno. de Cuba yo, Mira, si, si puedo ir a, a saludarlos y a decirles que es un honor conocerlos pues lo hago y, y ahora estoy aquí con ese mismo sentimiento contigo, que sé que ha sido una gran procubana. ¿Ha sido? No me gusta el tiempo. Eres. <risa> ah, bueno. Eh, soy, eh, me gustaría tanto que pudieran vivir en absolutamente con todos los defectos que una democracia tiene. Exacto. Que lo que tiene maravilloso es la imperfección que la puede convertir en, en un poquito más vivible. Por eso uno, inclusive con Fidel o sin Fidel, uno tiene una inmensa simpatía, un inmenso deseo 
de que los libros, y la, junto con ellos la libertad, porque los libros es la mayor expresión, lleguen allá. Y si tú trabajas por eso, pues maravilloso es lo que ha sido, que se ha desvirtuado mucho eh, la presentación de tu libro. Y por supuesto, eh, me dijeron, alguien me dijo, pero el presidente Caldera, y me dijeron, bueno, ¿por qué el presidente Caldera? ¿Te recibió el presidente Caldera? Yo no he intentado hablar con el no. presidente, es que no, no he venido aquí a hacer... Tú, no, tú dijiste que tú le gustaría darte las gracias a toda la gente que ha sido y es con el pueblo cubano. El presidente Caldera es un demócrata, uh -huh. de manera que no veo por qué no, si tú... Si, pues entonces lo hago aquí Andrés? públicamente. Carlos Andrés, ¿lo has visto? No. ¿Tampoco? No. no. ¿Cre ¿Crees tú que... Carlos Andrés fue un factor benéfico o lo contrario para Cuba y su causa. No estoy hablando de Fidel para Cuba. Eh, no, es lo, lo que sé. me interesa a mí. No lo sé, no lo sé. Acuérdate que en la época de su Lea mi libro, es decir, ahora buena respuesta tuya. Yo, ya <ríe> yo estaba libro. allá y estaba totalmente aséptica de todo lo que pudiera o no hacer una persona. Entonces, ¿cómo en sabías que era, éramos o no amigos de Cuba? Eh, Tú comprendes que si te hablaban de mí una reportera, te debían decirte, mira, bajo el régimen de Luis Herrera, nosotros los cubanos tuvimos apoyo, no estoy hablando que sí o no, estoy diciendo, por decirte los presidentes, pero no han sido tantos, ¿no? Tú no has tenido tiempo de saber de ellos por tu edad, eh, bajo el presidente, primera presidencia Caldera, la actitud, porque la actitud de Fidel ha ido variando, porque nosotros seguimos un poco, acuérdate que el tercer mundo sigue un poco... Los grandes. Sí, eh, el tercer mundo eh, es un concepto europeo que nos hemos dejado endosar sí. como si fuera un, un no, traje de arpillera creo, de yo, penitente. Yo, no, yo creo que, que sí, en muchísimas cosas eh, tratamos de no ser el tercer mundo, pero mientras tengamos el complejo ante el primer mundo. Pues es un complejo ser, que hemos endosado, sí, sí, sencillamente, es, sí, sí. y seguiremos. Entonces, después, uno, uno endosa el complejo y después se adapta mentalmente a que lo es. Sí. Y, y bueno, básicamente, yo, yo creo que es un error de, de Latinoamérica, pero bueno. Un gran error de Latinoamérica. Mm. ¿Por qué tú te tapas tanto? ¿Te, ¿Tu cuerpo se ha echado a perder mucho? Eh, el caso? Yo diría que sí, pero eh, tengo dos. ¿Tú has motivo. sido maniquí? Sí. Eh, el que hace la pasarela lo hace casi desnudo y si, lo más que pueda, lo más que pueda mostrar, mostrable. Bueno, pero hay claro, cosas pero que, que cuando uno tiene que... 29 y 30 años puede mostrar, pero cuando uno tiene 10 años más ya quisiera ocultar. Pero fíjate que Jane Fonda tiene como 30 años más que tú y es la que da clase de esas cosas aeróbicas. Y esas oh, cosas. pero con una infraestructura tremenda, ¿no? Jane Fonda gimnasia? tiene tiene de todo. Esto... Pero no me has dicho no por qué te tapas tiempo. tanto. Eh, en este momento sí. no tengo puesto... Brasier. Si entonces, quieres que te, te van hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No, 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 es que no. Bueno, entonces, va son mostrables. Sí, no sí, bueno. muestra lo que muestra. Y cuando de aquí para acá, tú estás vestido de desnuda, de aquí para acá. De aquí para acá, a veces tengo puesto una gorra, pero cuando puedo, me la quito. ¿Hoy cómo la tienes? No, no, hoy estoy a, 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 calzón, quitado. a, a calzón quitado. ¿Te sientes cómodo, o Sí, cómo no. ¿Cómo crees tú que te hubiera gustado que se hubiera desarrollado? Ayúdame tú, porque tú escribes un libro. No, ¿Qué pues... quieres tú que después que tú te vayas, que es el momento que podré saber más del libro que haberlo leído, después de haber hablado, por eso no hablo con los invitados antes nunca. ¿Cómo quieres tú que recuerden ese libro? ¿Tú quieres que te vean con tu traje negro, eh, con nada bajo el vestido negro doblemente cubierto, negro? ¿O tú quieres que te vean o te imaginen? Tú sabes que la imaginación en el sexo, en el amor, en la mente es muy importante. Uh -huh. Si no, no vieron todas esas películas pornográficas. <risa> ¿Tú serías capaz de hacer una película pornográfica? No, no. ¿Cómo voy a Pero si tumbaran a Fidel, si tú sabes que ya lo tumban y que hay que la familia se abraza, como tú idílicamente dices, ¿pasaría o no pasaría la desnuda? No, no, como, no, no, no. No, no, a esta ¿No? edad, no, para nada. Hay cosas que... En Entonces, determinado es momento llegan a ser indignas y, y no es porque lo sean en sí, sino Entonces, porque el momento está mal. Es te digo, no, no, te digo que, que hay cosas que porque las circunstancias no son las reales resulta que son, que son indignas, ¿no? Sí. En, en otras circunstancias yo no creo que yo hubiera tenido, no sé, nunca me vi ante esa disyuntiva. De todas las cosas que no has sido, que son tantas, y de las cosas que hasta eres 
y que ocultas bajo esas cosas negras que te pones, que te, alguien te dijo que te queda bien, no, tú eres linda, y creo que por dentro también, yo creo que fue muy bueno entrevistar, yo creo que y sí. me ganaron a tu causa, <risa> no a, a tu manera de hacerla, pero sí, como siempre, porque por la democracia, y cada uno escoge el camino de luchar, Exacto. Y, y yo creo que tú has escogido el tuyo, y no quiero más del libro. Estoy contentísima de haber conocido a Lina. Igualmente. Y ojalá que lo que pueda haber servido este reportaje, porque si yo no creyera que la comunicación sirve, caramba, sería el ocaso de, una, de mi muy joven vida. <ríe> Muchas gracias, Lina, de estar con nosotros los venezolanos, que queremos mucho a los cubanos, también cada uno a su manera. Ah, por cierto, ¿viste a Teodoro Petkov? ¿Hablaste con él? No. ¿Tú crees en las conversiones? ¿Tú eres creyente? Eh, ¿Tú crees en Dios? Eh, sí, pero no del modo formal. En las conversiones, yo creo que es perder el tiempo tratar de convertir. Y, y hay gente que es más o menos importante, y no sé si en este caso eh, el esfuerzo valga la pena. En todo caso, si te reencarnas, ¿quién te gustaría ser? Una bailarina. ¿Para Fidel? No. ¿Encontrarte en Fidel en el segundo mundo? No. ¿Qué pasa si lo encuentras? Yo creo que me suicido. <risa> Pero a lo mejor ya estás, ya estás viviendo una segunda vida, que sabes tú. Bueno. En todo caso, el libro, Yo creo según que si Mac Fidel... y Arenas, es una maravilla. <risa> Yo no voy a volver a leer, porque después conocer a Lina lo leeré de otra manera. Uno yo tiene que dar que, otras lecturas. Yo creo que si Fidel renace, va a renacer Barrendero en la India. Eso para sí. que pague todo lo que ha hecho en esta. No, no paga. Yo creo que él paga lo que es a un alto precio. Uh -huh. Porque el desprecio del, de la gente. Porque la gente no puede mentirle a todo el mundo todo el tiempo, ¿no es verdad? Así es. Vamos a jugar a la verdad, Lina. Dentro de unos momentos.